ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಜೋಶ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಂದಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅವನು ಹೇಳಿಸ್ತಾರ ಇರೋನ್ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಇಷ್ಟರ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಟಿವಿಲ್ ಬಂದು ಬಂದು ಜನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಜೋಶು ಅಷ್ಟೇ ಟಿವಿಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ ಯಾರೇ ಗೂಗಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಹೇಳೋದು ನನ್ಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಮುದ್ರ ಕೇಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಬ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ನಾರ್ಕೋಸ್ ಗಿರ್ಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಸಮುದ್ರ ಕಣಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿ ಹೇಳು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆಫರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲೆಮಾರಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಜೋಶ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಸೊ ಈಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಜೋಶ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲೆಮಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಲತಾಯಿ ಮಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲೆಮಾರಿಲಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಂತವ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅವನು ಎಳಿಸ್ತಾರ ಇರೋನ್ನ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಇಷ್ಟರ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಗೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ನನಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ವಿಲನ್ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ರಾಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಸರ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡವ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡೋದು ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಬಂದು 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 ಜನ ನೋಡಿ ಟಿವಿ ಬಂದು ಬಂದು ಜನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಜೋಶು ಅಷ್ಟೇ ಟಿವಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿಗದೆ ನನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಜೋಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಮತ್
ನರ್ವಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಬೈದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಎಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರೇನು ಅವರೇ ಆ ವೈಬ್ ಭಯ ಇಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಗಾಬ್ರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಲೋ ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಓ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೇ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಮುತ್ರ ಕಣಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ <laughs> 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 ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಾಡಿರೋ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಡಿರೋ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಕಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಆತರ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಬಂದು ಹಿಂಗಿದೆ ಕನ್ನಡದವ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮರ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ನೈಸ್ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾರ್ ತರ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಇರಿ ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಸರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ದ ವೇ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಾನೆ ಏನೋ ಬಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂಥರ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಒಂಥರ ಕರಿಯೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ತುಂಬಾ ಇದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದ್ ಸಟಲ್ ತುಂಬಾ ಸಟಲ್ ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಟಲ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತರ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋರ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತೂ ಒಂಚೂರು ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಕತ್ತು ಬಂದು ನನ್ ಕೂ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಜೋರಾಗ ಇಟ್ಕೋ ಎಸ ಉಣ್ಣು ಉಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಹಂಗ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಎಳ್ದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ನಿವೇದಿತ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋವಾಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಏನ್ ನೋವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಲೋ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದಾಗ ಎರಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವಾಗ ಮೆಚ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಜಿ
ಆ ತರ ಇದಿರುವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರವನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕ ಆತರ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಆರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಗರಡಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಗರಡಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಇವರು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಕೇಳುವಾಗ ಹೌದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದು ಇವ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೋ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದೇ ಹಂಗೆ ನಾನು ಬದುಕು ಬಂದಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿರೋದು ಅದೇ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಹೌದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಐ ಫೀಲ್ ವ